Jesus, Jesus Hallelujah. Hey, Everybody clap your hands for Jesus. Thank you, Jesus. Let's up with your hands. No show me come here, coach you. Santa Bon. Mungo Unaishi Mungo Unaishi Mkono Wako Mimku Sana Mungo Naishi Mungu Naishi Mungu Unaishi Baba katika jina la Yesu Asante kwa wema na faziri zako Asante kwa siku lioifanya leo tena Bwana Asante kwa taifa letu la Tanzania Asante kwa madhabahu yako Asante kwa ajili ya watoto wako Achiria uwepo wako Bwana, achiria nguvu zako. Tuhudumie mfalme, nitumie mtumishi wako Bwana. Nami niko tayari kutumiwa na wewe. Nisaidie kanisa lako. Asante kwa kwa ni Mungu mwenye uweza katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Jehova Ijwane. Simama chotu mwabudu Bwana. Jehova Swane Mighty warrior Wet in battle Jehova Swane Jehova Swane Jehova
ulipo sema na bwana yeye ni bwana wa vita wewe ni msaada wetu wewe ni mpiganaji wetu wewe ni chibu letu tukikuita unaitika wewe ni ulinzi wetu wewe ni jehova shama wewe ni jehova chaina wewe ni mungu mpiganaji wewe ni mungu kimbilio wewe ni tegemeo letu tunakuabudu bwana tunakutukuza mpana asante kwa wema wako asante kwa upendo wako asante kwa nguvu zako mashanda rabori katarabo raba saka saraba shanda rabo sekete rima kandarabo raba sekete rima kandarabo raba shanda rabo raba sheka we glorify you and name god we praise your name thank you jesus thank you for this today thank you for this hour we glorify your name you are the man of the battle oh my shepherd rakata raba shanda raba ni kanda raba shepherd katika china la yesu amen sema baba baba asante kwa ulinzi wako asante kwa ulinzi wako juu ya nchi yetu juu ya nchi na familia yangu na familia yangu na mimi pia na mimi pia wewe corona virus wewe corona hautasogelea taifa langu hautasogelea wala watu wangu wala watu wangu kemea kwa jina la Yesu hapa kwa jina la Yesu Kristo mimi nakupokea kwa jina la Yesu mimi nakupokea kwa damu ya Yesu mimi nakupokea kwa jina la Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo juu corona pain makatereba shanga rima kanda raba sokete raba bana mama shengele ba hautakabia familia yangu zao wangu kwa mamlaka ya jina la Yesu hautasogelea watu wangu hautasogelea taifa hautasogelea watu wote hautasogelea wewe mtu wako sapote ulipo hautasogelea watu wako nina kukata kwa jina la Yesu Kristo nina kupinga kwa jina la Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu popote ulipo nina kukata nina kukata nina kukata kwa jina la Yesu achilia watu wetu achilia watu wangu achilia taifa letu kwa jina la Yesu kwa damu ya taifa letu Bwana katika jina la Yesu tunatamka na kutangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu familia yangu tabaki salama uko wangu utakuwa salama na mimi nitalindwa taifa letu la Tanzania nitalindwa na wewe Bwana katika jina la Yesu amen vijana watatu tu waliweza kubadili msimamo oh, yes. walisimama na msimamo wao msimamo wa Nebukadreza ukawa hauna nguvu yes. na msimamo wa taifa zima na wewe pia sisi tuko zaidi ya watatu amen na wewe pia nataka ufungue midomo yako yes mwambie huyu virus mm. just kirusi kimoja tu cha corona yes mipaka ya watu mizango yes. ya makanisa yes isifungwe kwa ajili ya corona oh, yes. afe pale alipomkatai yes. mwambie usisogere viongozi wetu wa nchi yes. taifa letu mawaziri wetu rais wetu wabunge wetu wazazi wangu watoto wangu mkatai mwambie usisogere na ufe pale ulipo katika jina la Yesu sema baba katika jina la Yesu baba katika jina la Yesu nina kuamuru nina kuamuru wewe kirusi cha corona wewe kirusi cha corona wewe ni roho wewe ni roho hivyo una masikio hivyo una masikio nisikie neno la Bwana nisikie neno la Bwana hautasogelea taifa la Tanzania hautasogelea taifa la Tanzania viongozi wetu Rais wetu Rais John Pombe Magufuli na waziri wetu Mwanzia waziri mkuu Mheshimiwa Majariwa Mheshimiwa Majariwa Mkuu wa Bunge Mjambo Ndugai Wabunge wote na waziri wote wa kuwa mikoa viongozi wa polisi viongozi wa kijeshi mimi nakukemea mimi kukemea come out come out the blood of jesus Say out! Say out! Say out! Out! Baba Shakata! 
akisema yule mgonjwa wa kwanza Isabela amepona na anarudishwa nyumbani hiyo yes. nayo ni neno glory <tos> na nikasikia kwenye habari kwamba Kenya mgonjwa mmoja amefariki unapoona mwenzio anazika wewe wa kwako anarudi salama yes. hii ni neema tu amen hatuna kingine yes. nataka nikukumbushe kwamba maombi unayoomba yanasikilizwa amen lakini ni kwa sababu gani marais wote wenye nguvu ya pesa na nguvu ya dola na nyukria wamefunga milango ya kanisa lakini sisi mheshimiwa John Pombe Magufuli na serikali yake yeah. milango yetu amesema iwe wazi corona isifunge oh, milango yes. oh, yes. mwambie na ndugu yako anayekaa nyumbani haji kumlilia bwana mwambie awe mwangarifu Mungu anasema na watu yeah. lakini tumshukuru Mungu mimi nimemshukuru Mungu kwa sababu hata niipo tabiri kwamba huyu ni rais wetu na sasa najivunia. Amesema corona isifunge milango ya kanisa. Amen. Kama imefunga mipaka milango isifanyaje? Isifungwe. Isifungwe kwa sababu ndipo mahali tutamdilia Bwana. Yes. Na hii ndio inatupa majibu kwamba tunapoambiwa mgonjwa mmoja amerudishwa nyumbani yuko mzima na nchi jirani unaambiwa amefariki, ndipo utajua kwamba hapa nchini maombi yetu, milango yetu ilivyoachwa wazi tuibariki serikali yetu tuwabariki viongozi wetu yes. wamejua hakuna kimbilio kimbilio ni kwa Mungu tu amen Bwana Yesu asifiwe amen waweza kutegemea nguvu zako lakini kuna wakati utategemea madhabahu amen na madhabahu ikusogeze mbele za Mungu amen tutaombea mataifa yale yasurika Bwana Yesu asifiwe amen kama unavyofahamu Italy USA yani kuna mambo yanazidi kuwa mabaya ni heri ya jana Utazitamka mbele za Bwana na nchi jirani zote zimetuzunguka South Africa nilikuwa ninaona leo wanaachilia tangazo kwamba mtu asitoke nje wengine wakasema tutakufa na njaa asitoke nje we umepata nafasi ya kutoka madam tu mwabudu Bwana fatilia na sheria fata utaratibu wangapi ulipoingia umenao jipigie makofi fata utaratibu Nina sikitika sana nipo muona kiongozi mmoja huyu ni opposition leader wa upinzani akawa anasema yeye analeta siasa kwenye mambo ya msingi namna hii hii sio siasa hii ni siri ya Mungu anasema na sisi yes. na kama Mungu anasema na sisi lazima na sisi tumshukuru Mungu kwa serikali yetu kuona kwamba tuko tayari kumsikiliza Mungu yes. ikiwa watu wangu walioitwa kwa china rangu wakijinyenyekesha na kuomba toka mbinguni nitafanyaje nitaiponya nchi nitaisamee zambi zao hivyo tumshukuru Mungu na tusiombe hizo nchi zote ambazo wanaasurika lakini tukatae roho ya mauti wasife waishi amen Bwana Yesu asifiwe amen hapo kwenye karantini ulipo usife uishi 
Sama baba katika jina la Yesu. Na kushukuru kwa ajili ya serikali yetu. Asante kwa ajili ya serikali. Asante kwa nchi yetu. Asante kwa nchi. Tunazidi kukuomba Bwana. Tunazidi kukuomba Bwana. E Mungu. E Mungu. Angalia mataifa yote. Angalia mataifa yote. Na dunia hii. Na dunia. Yaliyo mashirika. Yaliyoadhirika. Tunakuomba Bwana. Tunakuomba. Ajiria rehema yako. Ajiria rehema yako. Mauti sisikike. Mauti sisikike. Katika la Yesu omba. Baba katika jina la Yesu. Tunakuomba Bwana. Kwa ajili ya mataifa. Tunakuomba Kwa ajili ya Yesu. Tunakuomba Bwana. Kwa ajili ya Amerika. Tunakuomba Baba. Kwa ajili ya watoto wetu. Simama mwenye Yesu. Simama mwenye Mungu. Simama mwenye mwaminifu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Simama mwenye wapa. Simama mwenye wa Jehovah. Simama katika jina la Yesu Kristo karibu katika Friday mountaini prayer nina wakaribisha wate hii ni PM MYC Moshi Kilimanjaro Tanzania. Yes. Na sasa tunapatikana live YouTube na Facebook. Kama unatufuatilia, watachilia comment yako hapa ungana na sisi. Nchi yoyote uliopo. Wewe ungana na sisi na Bwana atasikia maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ungana na sisi. Tuko katika maombi na muda huu nitaachilia pointi chache za maombi na uwe tayari kupokea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mwenye amina kubwa mnyang'anye mwenye amina ndogo. Amen. Jumatano nilisema nitamalizia leo somo hili la maombi ambapo Jumapili tunaingia kukaa kwa usalama katika nchi yetu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo hofu. Hatuna nini? Hatuna hofu. Jumatano nilikuwa nasema kwa habari ya imani ya kimungu na nikagusia kwa habari ya kitambulisho Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kitambulisho ndicho kina kinatueleza mtu ni nani. Wakihitaji kumjua mtu basi kitambulisho kitasema huyu ni nani? Anatoka wapi? Anafanya nini? Wanapohitaji kujua profile ya mtu watatumia kitambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo tukaongea kwa habari ya imani kwamba wewe ni nani? Wewe ni mtu wa wapi? Tukajijua kwamba okay, kumbe mimi ni mtu wa miliki ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukijichua kwamba mimi ni miliki ya Kimungu, mimi ni uzao mtaule, mimi niko katika nafasi ya Kimungu. Sintasumbuliwa na chochote. Sintaogopa chochote. Sintaogopa lolote. Haijarishi duniani nini kinaendelea. Ninachojua ninamwamini Jehovah ataniepusha na kila mshale wa mwindaji ataniepusha na kila tauni sisogere hema yangu oh, yes. ataniepusha na kila mabaya yasipate nyumba yangu bwana yesu asifiwe amen hivyo leo tunaingia katika hicho kitambulisho na somo langu linasema kitambulisho hicho utambulisho wangu my id kitambulisho cha mtu utambulisho huu tunapoingia sehemu ya pili Mtu yoyote ukimfahamu baba yako ana nguvu gani? Mwenzio akikuchokoza. Mtoto yoyote. Hata awe shule rafiki zake wamemgusa. Anasema nitasema kwa baba yangu. Kweli si kweli? Nitamwambia baba yangu. Nitasema kwa baba yangu na baba yangu atakupiga. Anamwamini baba yake 
ana nguvu kuliko baba wa mwenzie. Oh yes. Naongea habari ya kitambulisho. Amen. Anamwamini baba yake ana nguvu kuliko baba wa mwenzie. Na hata kimwambia baba yake mimi nahitaji ndege. Baba yake akimwambia nitakununulia. Anatoka hapo hata kama baba yake hata bajaji hana anaenda kuambia wenzie baba yangu ataninunulia ndege itaruka huko juu yes anasubutu kulisema mbele za wenzie akiamini kabisa kwamba baba yangu ana uwezo huo kitambulisho kinakupa uwezo wa kujiamini ninapopita kama mtanzania sintaogopa watu wa immigration sintakaa kwa hofu nikijua kabisa mimi ni mtanzania yes. sina hofu mm. kwa hiyo ninapita ni kwa amani mimi ninasema leo katika somo langu ukijijua wewe ni mtu wa utambulisho wa mbinguni mm. utapita ukijiamini oh, yes. utatembea ukijiamini usipokuwa na hofu ukijua kabisa Bwana aweza kukuokoa na kila mitego ya mwindaji amen watu wote wanaweza kukosa majibu juu yako lakini yeye anaweza kukupatia majibu. Oh yes. Uko hapa jioni ya leo. Ukijua kabisa kuna kitu Mungu anatufundisha kwamba ni jinsi gani? Ni jinsi gani kirusi kimoja tu saa hizi watu wako ndani hawana jibu. Ina maana anatuonyesha kwamba mimi nimekuumba wewe. Nilichukua ubongo wako, nikapuliza pumzi ya uhai, nikaiweka roho yangu ndani yako. Hivyo ukawa wangu, nami nikawa wako. Bwana oh, yeah. Yesu asifiwe. Hivyo anataka tumtambue kwamba mm. yeye ndiye baba yetu. Oh, yeah. Tunaye baba, mm. anaweza kututetea. Tunaye baba, yeah. anaweza kutusaidia. Oh, yeah. Tunaye baba, uh -huh. anaweza kutusikiliza. Yeah, Anasema man. kila mwendeaye, mm. kila mwendeaye atapata rehema. Mm. Tukimwambia jioni ya leo, yes. hatanyamaza kwenye maisha yetu. Yeah, Tukifungua midomo, mm. hatanyamaza kwenye maisha yetu. Yeah, Hakuna baba uh -huh. anaweza kumwacha mtoto. Yes. Hakuna baba asiyemsikiliza mtoto. Utambulisho wako ni wa Jehova. Yeah, yako ni ya Jehova. Amen. Yeah, yetu ni ya Jehova. Yeah, Bwana kupa kuishi. Bwana kupatia usalama. Yeah, Amen. Natabiri katika jina la Yesu. Mimi natabiri ulizi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fungua kitabu cha mwanzo. Asante Bwana. Oh, yes. Mwanzo sura ya 25. Kuanzia mstari wa 21. Tunaye baba. Anaweza akasusikiliza hakuna baba asiyemsikiliza mtoto yes. ukiona baba msikilizi huyo mtoto labda anamsuspect kwamba huyu ni wa jirani yangu Dio. lakini baba atamsikiliza mwanae niko hapa bwana ameniambia kitambulisho chako anakijua anachotaka wewe ujitambue oh, yes. kuwa una kitambulisho anataka ujue kuwa una kitambulisho mwambie jirani kitambulisho unacho kitambulisho unacho saa hizi Tanzania at least tuna kausalama ndio basi kama we ni mtanzania jipigie makofi sura 25 kuanzia mstari wa 21 neno la Mungu linasema Isaka kamuomba Bwana kwa ajili ya mke wake maana alikuwa tasa naye Bwana akamuitikia na Rebeka mkewe akachukua mimba watoto wakashindana tumbo mwake naye akasema ikiwa ni hivi kuishi kwa nifani akaenda kumuuliza Bwana kwanza mume wake ndiye alimuuliza Bwana mara ya pili akaenda ye mwenyewe kumuuliza nani Bwana Bwana Yesu asifiwe Isaka anaenda kumuuliza Bwana kwa sababu gani kwa sababu ya kwanza baba yake ni mtu amefanya maagano na Mungu baba yake Abraham ni mtu wa agano amemwamini Mungu amemuishia Mungu akampata Isaka hivyo yes. Isaka alijua kabisa siwezi kwenda porini siwezi kwenda kwa waganga siwezi kutumia utajiri kama kuna mtu alikuwa tajiri ni Isaka sitatumia utajiri wangu juu yes. ya tatizo la mke wangu ninamhitaji Bwana kwa nini alimfahamu Mungu wa baba yake leo yes. nataka kumjua Mungu wa Nabii Yesu nataka kumfahamu Mungu wa Nabii Yesu oh, yes. atambea kwenye kasi yako nitampata Isaka leo nitampata Isaka leo oh, yes. anaomba kwa ajili ya nchi yes. anaomba kwa ajili ya nchi jirani yes. anaomba kwa ajili yake yes. ukitaka maombi yako yajibiwe jua madhabahu ya pia mwensi inaagana na Mungu amen kachine kusaidi
mama one is talking Hivyo mwaambia Isaka yakao amekubarika utasa wa Rebeka alikotoka nao ulipofika kwa Isaka yes. utasa uliondoka tatizo la corona lilikotoka yes. linapokanyaga Tanzania lianze kuondoka arabo shandarabo rikandaraba sekete laba shandarabo tatizo la corona virus yes. papata lilipotoka linapofika Tanzania lianze yes. kufa nasema lifa Nasema matatizo yako yafe. Yafe. Mfanye hivi jirani mwambie mbona unanitazama kama marehemu? Mbona Neno la Mungu linasema. Bwana akamwambia, "Mataifa ya tumboni mwako na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodani kuliko la pili." na mkubwa atamtumikia mdogo Mungu alibariki neno lake Amen Rebecca aliparudi yeye kumuuliza Bwana Bwana akamwambia amebeba nini ndani yake Nachotaka kukuuliza wewe una kitambulisho umebeba kitambulisho Umebeba kitambulisho Amen. Ebu kila mtu nionyeshe kitambulisho chako Hapo ndipo utajua kuna watu hawajaandikishaji Mwingine atakwambia wezi walinipora pochi <laughs> yesu atusaidi Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Rebeka kumuuliza Bwana, Bwana akamwambia alichokibeba. Kwamba Rebeka, usiseme kuishi kwa faa nini. Usijikatie tamaa. Hivi nitaishi tena. Hivi biashara yangu itaenda tena. Wamefunga mageti, wamefunga mipaka, kila mahali kumefungwa. Wa Kenya hawaji kuchukua mizigo na mimi siwezi kwenda Kenya, siwezi kwenda Malawi, siwezi kwenda Zimbabwe. Hivi nitafanyaje? Usiwe Rebeka, muamini Bwana. Isaka aliyoyaomba yamesikiwa. Pia mwezi tulioomba kimesikiwa. Pia mwezi na maagano na Mungu. Rebeka anaposema kuishi kwa nifa nini? Unapofika wakati huu ni wakati ambao unaingia kwenye tatizo ambalo unahisi uchumi wangu utakuwaje. Tunayumba kiikonomi itakuwaje? Itakuwaje? Hapana. Ndege waangani hawapandi wala hawavuni. Yes. Na baba wa mbinguni huanisha. Anasema basi nyinyi si bora kuliko hao. Nyinyi si ni bora kuliko hao. Wewe ni bora sana. Mtu asikutazamie chini. Wewe ni mtu wa thamani sana. Mtu asikushushie chini. Wewe ni mtu wa thamani sana. Wacha nikusaidie. Watoto hawa ni mapacha wako tumboni. Tunaposema baada ya kitambulisho, kuna kitu kinachomtambulisha mtu sana sana ambapo ni fingerprint. Yes. Sawa eh? Amen. Bere gumba lako bwana halifanani na la mtu yoyote. Kabisa. Yoyote. Hata kama mmetoka tumbo moja. Hmm. Hata kama mmezaliwa tumbo moja. Dio. Hata kama nimewazaa wote ni wana wanabii. Yes. Hamuwezi kufanana. Oh, yes. Na ndivyo na bere gumba halifanani. Ndio. Hivyo hata mapacha Wauliza madata Hata mapacha waliotoka tumbo moja kama wa mapacha wa Rebeka, Esau na Jacobo, fingerprint zao hazifanani. Hata baraka zao hazifanani. Kama tatizo limemuua mwingine, fingerprint zetu hazifanani. Tumerudi mbele za Bwana, sisi hatutakufa. Yes. Hatufanani. Ni ana tuzashem. Yes. Hatufanani. Amen. Hivyo kitakachomtofautisha mtu ni fingerprint yake. Yes. Hata kama tuwe mapacha, Dio. hata kama tumetoka tumbo moja, Dio. hata kama wote ni watu, Dio. hata kama wote tumetoka kwa Mungu, Dio. lakini mimi mwili wangu hautakuwa mzoga. Mwili wangu hautakufa. Mwili wangu hautaliwa na wadudu. Ninamwamini Yesu aweza kunisaidia. Aweza kuniokoa. Anachotaka ni wewe ujitambue wewe ni nani. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Bwana wa Mungu. Watoto hao hawafanani. Baraka zao hazifanani. Kwa pareti kwao hakufanani. Bwana Yesu asifiwe. Hata mama mpige vita Esau. Bado Esau atakuwa ni mtu mwenye mbaraka tele. Yes. Hata magonjwa yainuke 
baba sisi ni watu wa baraka Amen. baraka ikutafute pale ulipo napokea kwa jina la yesu baraka ikutafute pale ulipo napokea kwa mipaka yako ifunguliwe kibali chako kifunguliwe neema yako ifunguliwe biashara zako zifunguliwe katika jina la yesu kristo katika jina la yesu kristo ukitaka kujua hatufanani finger print mama aliposema kwamba mwanangu yakobo nimemsikia baba yako anataka kumbariki Esau hivyo nenda wewe kaandae ili nikubariki Bwana Yesu asifiwe ili upate ule mbaraka neno linasema ya kwamba Yakobo akasema lakini mwenzangu ana maraka maraka ana manyoya je baba yangu hata nitampua mama akasema zandi yako iwe juu yangu kuna watu mnaingia kwenye matatizo kwa ajili ya maagano ya mtu mwingine. Leo nitakutoa kwa kwa jina la Yesu. Kuna watu dunia sasa hivi tumeingia kwenye matatizo. Ya mkini ni nchi moja tu iliingiza kuabudu miungu sana. Yes. Na kufanya mambo ya ajabu sana. Na Mungu akasema ngoja niwaonyeshe mimi ni nani. Kirusi hichi Tena kidogo sana. Kidogo sana. Kidogo sana. Rebecca akaanzisha matatizo kati ya watoto wote wawili wakaingia kwenye matatizo lakini kuonyesha kwamba Mungu ni Mungu yuko na mtu na kila mtu ana fingerprint yake kila mtu ana utambulisho wake na nasema Yakobo akiwa anaelekea Haran anaelekea kwa Raban malaika wakamtokea malaika wakamtokea malaika wakamtokea na Esau aliparudi kwa baba yake baba yake akisema sina baraka tena nimempa ndugu yako akamwambia Mungu akamwambia baba yangu kwani una mbaraka mmoja tu waweza nibariki na mimi pia siko tumwambie baba haujanyamaza kimya haujanyamaza kimya waweza kutujibu waweza kulijibu taifa waweza kuijibu dunia wewe ni Mungu